జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉన్నవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు దగ్గరగా ఉన్నారు అని తెలిసే స తెలిపే సంకేతాలు ఏంటి అలాంటి వ్యక్తులు యొక్క గుణాలు ఏముంటాయి అంటే యూనివర్స్ పరమాత్మ అన్న యూనివర్స్ అన్న భగవంతుడు అన్న ప్రకృతి అన్న అన్నిటికీ ఒకటే సమాధానం అండి దేవుడు అందరినీ దేవుడు అనే అంటారండి ప్రకృతి కూడా దేవుడే అండి అయితే అదేంటంటే ఇప్పుడు మనము భగవంతుడు మనకు భగవంతుడైన ఆ పరమాత్మ మనకు కనెక్టింగ్ అయ్యి ఉన్నాడు మనము భగవంతుడితో కనెక్షను ఎక్కువగా ఉంది మనకు మామూలుగా అందరూ ఉంటారండి మనుషులై పుట్టినప్పుడు అందరూ ఉంటారు కానీ అందరిలో వీళ్ళు నేను చెప్పబోయే వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఉంటారనమాట ప్రత్యేకంగా అంటే వీళ్ళకు భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట అది ఒకే జన్మలో జరిగిన కనెక్షన్ అయితే కాదులేండి ఎన్నో జన్మలుగా మనము ఆధ్యాత్మికత్వంలో ఉండి భగవంతుడికి కనెక్టింగ్గా ఉంటేనే అప్పుడు ఈ జన్మలో అలా జన్మ జన్మల పరంపరను బట్టి ఇది కొనసాగుతూ ఉంటుంది అనమాట అలా ఒక్కొక్క జన్మకి కొంచెం ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అలా పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉన్న ఉంటే ఉంటే ఏం లక్షణాలు ఉంటాయి ఆ మనిషిలో అనేది సంకేతాలు మీకు ఇవాళ నేను తెలియజేయబోతున్నానండి ఏంటంటే మొదటి సంకేతం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉండాలని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారండి వీళ్లకు ఎక్కువ గుంపులు ఇట్లా ముచ్చట్లు పెట్టడాలు ఇట్లా చాలామందితో కలిసి ఉండడము అంటే ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతారండి వీళ్ళు ఒంటరిగా ఉండాలనిపిస్తుంది అట్లాగని చెప్పేసి ఒంటరిగా చాలామంది ఉండాలనుకుంటారండి ఒంటరిగా కొంచెము డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఒంటరిగా ఉండాలనుకుంటారు అట్లా కాదండి ఆ ఒంటరితనం కాదండి వీళ్ళు ఒంటరిగా ఉండడమే కాకుండా ఒంటరిగా ఉండి కూడా పెద్ద పెద్ద ఆలోచనలు చేస్తుంటారు అనమాట భగవంతుని గురించినవి కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు అనమాట అంటే భగవంత్ నామాన్ని జపించడం లేకపోతే భగవంతుని బుక్స్ చదువుకోవడము లేకపోతే వీళ్ళు మంచి కార్యక్రమాలు ఏమైనా భగవంతుడు ప్రత్యేకంగా ఈ కనెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళను భూమి మీదకి ఎందుకు దించుతాడంటే వీళ్ళతో ఏదో ఒక మంచి కార్యాన్ని చే చేపియడానికే వీళ్ళని పుట్టిస్తాడనమాట భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు ఏదో సాధిస్తారనమాట అందుకని వీళ్ళను ఈ సమాజానికి లోకానికి దగ్గరగా ఉండేటట్లు ఉండరనమాట వీళ్ళు ఉన్నట్లుగా వీళ్ళు ఒంటరిగా ఉండడానికే ఇష్టపడతారు ఒంటరిగా ఉండి వీళ్ళ ఆలోచన దృక్పథము చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉన్నారు ఏదో ఏ మా ఏ మా ఆలోచిస్తున్నాడో ఏందో అని చూసే వాళ్ళకు అర్థం కాదు కానీ మేధావి గొప్ప మేధావిలాగా ఆలోచిస్తుంటారు ఒంటరిగా ఉండి అట్లా అనమాట ఇంకా రెండో సూచన ఏంటంటే రెండో సంకేతం ఏంటంటే వీళ్ళు వీళ్ళకు ప్రకృతి అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుందండి ప్రకృతి అంటే ఎంత ఇష్టం ఉంటుంది అంటే ప్రకృతిలో మైమర్చిపోతారండి ఇట్లా మంచి ప్రకృతి కనిపించిన వీళ్ళకు పూల మొక్కలన్నా పూల చెట్లన్నా సన్సెట్ అన్నా సూర్యుడు అన్నా చంద్రుడు అన్నా ఇంకా ప్రకృతి కొండలు లోయలు గుహలు ఇలాంటివి అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఇది వీళ్ళకు ఒక్కొక్కసారి ప్రకృతిలోకి కొత్త ప్లేస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వీళ్ళకు పూర్వజన్మ సంద సంబంధించినవి కొన్ని గుర్తుకు కూడా వస్తాయండి సడన్గా ఏంటంటే ప్రకృతిలో మమేకమైనప్పుడు చక్రాలు అనేవి యాక్టివేట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా ఉన్నప్పుడు హృదయం అనేది చాలా మంచిగా స్పందిస్తుంది అనమాట స్పందించినప్పుడు వీళ్ళకు పూర్వజన్మ జ్ఞాపకాలు రావడం అనేది కూడా జరుగుతుంది ఆ పూర్వజన్మ జ్ఞాపకం వచ్చినప్పుడు ఏదో జరిగింది ఎక్కడో ఏదో జరిగింది అన్నట్టుగా లీలగా ఆ దృశ్యాలు కూడా గోచరిస్తాయి అనమాట అంతేకాకుండా వీళ్ళకు జంతువులు తొందరగా కనెక్ట్ అవుతాయి అనమాట చూడండి మీరు అందరికీ జంతువులు కనెక్ట్ కావండి అందరికీ జంతువులు కూడా ప్రకృతిలోని భాగమే ప్రకృతియే కాబట్టి జంతువులను హీనభావంతో చూడకండి దయచేసి ఏంటంటే కుక్కను కుక్క చీ అని చూడడము పందిని పంది అని చీ అని చూడడము అట్లాంటివి మామూలుగా అయితే చేయకూడదు ఇక్కడైతే ఇప్పుడు టాపిక్ వేరు కానీ పరమాత్మ మనకు దగ్గరగా ఉన్నాడని చెప్పే సంకేతాలలో ప్రకృతి ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వ్యక్తుల దగ్గరికి ఏంటంటే జంతువులు ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి ఇప్పుడు అందరి దగ్గరికి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఒక దగ్గర కూర్చున్నాడు అనుకుందాం 
పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉండే వ్యక్తి కూర్చున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి కుక్కలు ఈజీగా వచ్చే స్తోక ఊపుకుంటూ హాయిగా ప్రేమగా ఎన్నో జన్మల సంబంధం ఉన్నట్టు ప్రేమగా దగ్గరికి వస్తాయండి అందరికీ అట్లా రావు అన్ అందరి దగ్గరికి అట్లా జంతువులు రావు కొన్ని పక్షులు కూడా చూడండి మన దగ్గరికి వచ్చి ఇట్లా అని తిరిగితూ ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతాయి పక్షులు అట్లా పక్షులు కూడా పక్షులు జంతువులు అవి మనకు మీరు చూడండి ఇట్లా పిల్లులు అయినా పక్షులు అయినా ఏవైనా కూడా జంతువులు అంటే చాలు ఒక్కొక్కసారి కోతులు కూడా కోతి కూడా ఒక్కొక్కసారి వచ్చేసి ప్రేమగా మన దగ్గరికి వస్తుంది అనమాట కరవడానికి రాదు అది దగ్గరగా వచ్చేస్తుంది దానికి ఏమైనా పెడితే తింటుంది ఆప్యాయంగా చూస్తుంది అవన్నీ ఈ పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉండే అంటే ఆ మనిషిలోనే దివ్యాత్మ ఉంటుంది కదండి పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉండడం అంటే ఏంటి మనమే పరమాత్మలాగా అయిపోతాం అన్నమాట మనలో దివ్య శక్తి అనేది చేరుతుందని చేరిందన్నమాట చేరుతుంది కాదు చేరి ఉన్నామన్నమాట మన దివ్య శక్తితో కనెక్షన్ ఏర్పడ్డప్పుడు మనలో పాజిటివ్నెస్ విపరీతంగా ఉంటుంది అప్పుడు భగవంతుడిని ఈ జీవజంతు జాలాలు గుర్తించగలవనమాట భగవంతుని శక్తిని భగవంతుని యొక్క శక్తి మనలో ఉన్నప్పుడు ఆ జీవజంతు జాలాలు అనేవి మన దగ్గరికి ఈజీగా రావడం అనేది జరుగుతుంది వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి పోవు అంతగా వేరే వాళ్ళు మామూలుగా కొంతమంది దగ్గరికి ఇట్లా జీ జంతుజాలాలు ఇట్లా వస్తుంటాయి అనమాట అది కూడా ఒక సంకేతం అనమాట అది మెయిన్ సంకేతం ఇది విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు ఒకరి కష్టాన్ని చూస్తే వీళ్ళకే అయినట్టు ఫీల్ అయిపోతారు అనమాట ఇంకా వాళ్ళకు సలహాలు ఇవ్వడము వీళ్ళు బాధపడము అనేది జరుగుతుంది అనమాట సామాన్యంగా వేరే వాళ్ళ కష్టాలని మన కష్టాలుగా అనుకునే వాళ్ళు ఉండరనమాట చాలా వరకు సమాజంలో కానీ ఈ ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులు భగవంతుడు అంటే చాలా దయామయుడు కదండి భగవంతుడి శక్తి మనలో ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఎంత స్పందిస్తామంటే రోడ్డు మీద పోయేవాడు ఎవడో తెలియదు మనకి వాడికి యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి వాడికి యాక్సిడెంట్ జరిగి వాడు దీనావస్థలో ఇట్లా స్పృహ తప్పిపోయి పెద్ద గాయాలతో ఉన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మనము వెంటనే స్పందిస్తాం మనకు అయ్యో పాపం అని చెప్పేసి కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తుంటాయి అనమాట అంత సెన్సిటివ్ అనమాట అంటే వేరే వాళ్ళకి ఏదైనా జరిగినప్పుడు వాళ్ళకు సహాయం చేద్దామనుకోవడము వాళ్ళ కష్టాన్ని మన కష్టం అనుకోవడము ఇట్లాంటివి జరుగుతుంటాయి అనమాట వాళ్ళకు సహాయం కూడా మనం చేస్తుంటాం అనమాట మనకు అందరూ అర్థమవుతారండి ఇప్పుడు అంటే పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు నేను కూడా పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉన్నానని అనుకుంటానండి ఎందుకంటే ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా నాలో కూడా ఉన్నాయి అయితే ఏంటంటే మనము అందరికీ మనం మనం అందరినీ అర్థం చేసుకుంటామండి కానీ మనల్ని మాత్రము ఎవ్వరూ అర్థం చేసుకోరు అట్లా అయితే వీరు భగవంతునికి కనెక్ట్ అయి ఉంటారు కాబట్టి ఇంకో సంకేతం అం ఏంటంటే వీళ్ళకు వాక్శక్తి ఉంటుందండి ఏంటంటే వీళ్ళు ఏమన్నా అనగానే వాళ్ళు ఆ మాట అనగానే అది నిజం కావడం అనేది విచిత్రంగా నిజం కావడం అనేది జరుగుతుందండి తప్పకుండా జరుగుతుంటుందండి చాలా వరకు వాళ్ళ సంకల్ప శక్తితో అంటే బలంగా ఏమైనా అన్నారనుకోండి అది నిజమైపోతుందండి వాళ్ళు ఆశీర్వదించిన వాళ్ళు శపించిన అది జరగడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళు ఎక్కువగా భగవంతునికి కనెక్ట్ అయి ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళు ఒంటరిగా ఉంటారని చెప్పాను కదండి ఒంటరిగా ఉండి వీళ్ళు భగవంతుని గురించే ఆలోచించడం అనేది జరుగుతుంటుంది అనమాట పూర్వజన్మల్లో ఆల్రెడీ వీళ్ళు భగవంతుని భక్తులు అయ్యి ఉంటారు కాబట్టి ఈ జన్మలో డైరెక్ట్గా అట్లనే అయి ఉంటారు అనమాట కుటుంబంలో ఒకవేళ సామాన్యంగా అయితే వీళ్ళు భగవద్భక్తి ఉన్న కుటుంబంలోనే పుడతారండి కానీ కొన్ కర్మలు కొన్ని దాపరిస్తే ఏం జరు ఏం జరుగుతుందంటే భగవద్భక్తి లేని కుటుంబంలో కూడా పుడతారు అస్సలు ఎవ్వరికి భగవద్భక్తి ఉండదు కానీ వీరికే ఉంటుంది కాబట్టి వీరు ఆ కుటుంబంతో కూడా ఇమడలేరనమాట ఆ కుటుంబంతో కూడా ఇమడలేరు కుటుంబంతో ఉంటారు కానీ మళ్ళీ ఒంటరిగా ఉన్నట్టే ఉంటారు అనమాట అదనమాట అయితే ఇంకొక సంకేతం ఏంటంటే అయితే ఇంకొక సంకేతం ఏంటంటే వీళ్ళు చాలా ప్రేమ గల్ల వాళ్ళు అనమాట అండి ప్రేమ గల్ల వాళ్ళు అంటే వీళ్ళు ఎవరినైనా ప్రేమించడం తప్ప ద్వేషించడం అనేది తెలియదు అనమాట శత్రువులు అయినా కూడా సరే వాళ్ళను వీళ్ళు ప్రేమిస్తారు అని చెప్పలేను కానీ శత్రువులు వీళ్ళకు వీళ్ళతో వీళ్ళని ఏమైనా దుర్భాషలాడినా కూడా వీళ్ళు శాంతంగా ఓర్పుతో ఉండగలరు అనమాట
ఎదుటివాడు తిడుతుంటే కూడా ఓర్పుగా ఉండగలగడం అనేది అది భగవద్భక్తులకు మాత్రమే సాధ్యపడుతుందండి బ అంటే ఈ పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉన్నవాళ్ళు భగవద్భక్తులు కూడా పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉన్నవాళ్ళు కదండి వాళ్ళకు ఓర్పు అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటే కూడా ఈ పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉన్న మనుషుల దగ్గర మనము కూర్చున్నప్పుడు మనకు ఏం జరుగుతుంది అంటే చాలా ఒక హాయిగా ఉంటుందండి మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మనకు ఎంతో ధైర్యం వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది మన శాంతిగా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటే ఇంక మీరు గమనించండి కొంతమంది దగ్గర కూర్చుంటే చిరాకు బుట్టి ఎప్పుడెప్పుడు అక్కడి నుంచి బారిపోదామా అనిపిస్తుంటుంది వాళ్ళ మాటలు మనలో ఉద్వేగాన్ని రేకెత్తించి కోపము అసూయ అన్ని రేకెత్తించి మనము బరస్ట్ అయిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది అనమాట అటువంటి మనుషులు ఉంటారు అండి అటువంటి మనుషుల దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు తొందర పారిపోవాలనిపిస్తుంది అయితే ఈ పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళ వారి దగ్గర కూర్చుంటే మనశ్శాంతిగా హాయిగా మన కష్టాలను కూడా మర్చిపోతామండి అట్లా అనిపిస్తుంది అండి పాజిటివ్నెస్ అనేది ఆరా అనేది మనకు కూడా రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అయితే ఇంకా ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళ వీళ్ళ ముఖం కూడా తేజస్సుతో ఉంటుందండి సాక్షాత్తు వీళ్ళే భగవంతుడేమో అన్న ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళని చూస్తే అమ్మవారిలాగా అనిపిస్తున్నావు అని అంటారు వాళ్ళు ఓర్పుగా శాంతంగా మెల్లిగా మాట్లాడతారు అనమాట వీళ్ళు మగవాళ్ళని చూస్తే సాక్షాత్తు శివుడిలాగా అనిపిస్తుంటారు అనమాట అట్లా వీళ్ళలో తేజస్సు అనేది కానీ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా వీళ్ళు అసలుకి వీరు చీమకు కూడా హాని చేయరండి వీళ్ళు వీళ్ళంటే ఎంత సెన్సిటివ్గా ఉంటారు అనమాట అంత ఎవ్వరికి ఎవ్వరిని పరుషంగా మాట్లాడడం కానీ ఎవ్వరిని తిట్టడం కానీ ఇంకా ఓర్పుగా ఎవరైనా వాళ్ళను కష్టపెట్టినా ఓర్పుగా ఉంటారు అనమాట ఇప్పుడు పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉన్న మనుషులు ఫేమస్ అయిపోయి ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రులు అవుతారని కాదండి అది కాదు ముఖ్యం ఇక్కడ ఏంటంటే పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని సంపాదించగలరు అలా అన్నమాట అది ముఖ్యం మనకు జన్మ లభించిందే అందుకోసం కదండి అయితే వీరిలో ఇంకొక సంకేతం ఏంటంటే వీరు దృఢ నిశ్చయులై ఉంటారండి చూస్తే సెన్సిటివ్ అని చెప్పాను నేను ఫస్ట్ సెన్సిటివ్గా ఉంటారు ఎవరిని ఇవన్నీ ఉంటూ కూడా వీళ్ళు ఓర్పుగా ఉంటూ కూడా వీళ్ళు ఏదైనా సాధించదలుచుకుంటే నేను సాధించి తీర్తాను అని చెప్పేసి వెనుకకు చూడకుండా వీళ్ళు ముందుకు దూసుకొని పోతుంటారండి లైఫ్లో వీళ్ళు ముందుకు దూసుకొని పోతుంటారు ఎందుకు దూసుకుపోరండి వీళ్ళకి ఆల్రెడీ పరమాత్మ కనెక్టింగ్ అయి ఉన్నాడు కదండి మరి ఎందుకు దూసుకుపోరు దూసుకుపోతుంటారు అనమాట వీళ్ళు ఏదన్నా నేను నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఒక వ్యక్తి ఒక బా ఒక బాబు ఉన్నాడండి వాడు చదువు అయిపోయింది వాడు ఎస్ఐ కావాలనుకుంటున్నాడు నేను ఎస్ఐ అయ్యి తీర్త అని చెప్పేసి మొదటి నుంచి ప్రణాళికలు వేసుకుంటూ దృఢ నిశ్చయంతో వాడు ఎస్ఐ పోస్ట్ కొట్టే తీర్తాడు ఫస్ట్ స్టెప్లోనే అట్లా దృఢ నిశ్చయులై ఉంటారు అనమాట యువకులైనా యువతులైనా ఎవరైనా అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వీళ్ళలో ఈ గుణాలు కనిపిస్తుంటాయి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పిల్లలు కొంతమంది ఫస్ట్ క్లాస్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుంటారు అట్లా వీళ్ళు అట్లా అంత దృఢ సంకల్పంతో అట్లా ఉంటారనమాట దృఢ చిత్తులై ఓకే అండి ఈ నేను సంకేతాలు చెప్పాను కదా మీరు మీలో కూడా ఏమైనా ఈ సంకేతాలు అన్నీ ఉండాలని ఏం లేదండి ఇందులో ఒక రెండు మూడు ఉన్నా కూడా మీరు పరమాత్మకు దగ్గరలో ఉన్నట్టే అనమాట ఇంకా నేను పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉండే వారిలో ఇంకా వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికతలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఫుల్గా ఎలా అంటే వాళ్ళ చుట్టూ కూడా ఒక మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుంటుందండి మంచి సువాసన భరి వాళ్ళు ఎక్కడ నిలబడితే అక్కడ అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడు అని కాదండి అప్పుడప్పుడు వాళ్ళలో నుంచి పాజిటివ్ ఆరా కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పరమాత్మకు సంబంధించింది వాళ్ళ దగ్గర చాలా అద్భుతమైన సువాసన అనేది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తుంటూ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు రాగానే ఏంటో దివ్య తేజస్సు వచ్చినట్టు వాళ్ళు రాగానే మన ఇంటికి వచ్చారనుకోండి కొత్తగా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మన ఇంట్లో ఏదో దివ్య తేజస్సు ప్రకాశించినట్టుగా వాళ్ళ ముఖం చూడంగానే మనకు ఎంతో హాయిగా అంతేకాకుండా మంచి సువాసన అనేది రావడము ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి అనమాట మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అలా అలాగేనండి ఇంకా ఈ వీడియో ఇక్కడికైతే ముగిస్తున్నాను ఇంకా మంచి మంచి చక్కటి విషయాలు చెప్తాను తప్పకుండా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి ఓకే అండి జై